అందరికీ నమస్తే అందరు ఎట్లున్నారు నేనైతే బిందాజ్ ఉన్నా యాజ్ యూజువల్ సో ఈరోజు కథ ఏంటంటే మనం ఒక వీడియో చేయబోతున్నాము కంపెనీలో చూసే ఉంటారు అది ఆల్రెడీ ఎస్ దాని గురించి అది ఏది చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను సో ఇది మనం ముచ్చట్లో పోయే ముందు ముందు ఏంటంటే మన ఛానల్ పేరు చూసిరు కదా కజిల్ బ్లాగ్స్ ఉండే అది కజిల్ వైబ్స్ అయింది ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ బ్లాగ్స్తో పాటు అవన్నీ కలిపి కూడదాం అనుకుంటున్నాము సో మీరు ముందు ముందుగా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూస్తారు నా ఛానల్లో సో మీరు రెడీ ఉండురి మనం వీడియోలకి ఎంటర్ అయిపోదాం చూడురి పక్క సబ్స్క్రైబ్ కొట్టురి లైక్ చేయరు మీకు నచ్చితే అని చెప్పి కమెంట్ బాక్స్ ఎక్కువ ఉందో సరేనా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయరు మర్చిపోవద్దు సరేనా చలో వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ అసలు వీటికి రావాలి అంటే అబ్రాడ్కి రావాలి చదువుకోవాలి మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటారు బట్ ఎట్లా ఎట్లా రావాలి ఫస్ట్ రావాలంటే ఏదో ఒకటి కావాలి కదా అదే మళ్ళా ఈ వీడియోలో నేను అదే చెప్పబోతున్నాను ఈరోజు సో ఏంటంటే ఫస్ట్ కెనడాకి గురించి మాట్లాడబోతున్నాను కెనడాలో అడ్మిషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి అది కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ నాకు డిఎం చేసి అడిగారు అందుకే వీడియో చేస్తున్నా సో ఈరోజు వీడియోలో మొత్తము అడ్మిషన్ ఎట్లా రావాలి నేను చెప్తాను సో ముందుగా మీకు బ్యాచ్లర్ చేస్తారు కదా అందరూ పక్క సెవెంటీ ప్లస్ వేసుకోవడానికి కోసిస్ చేయాలి సెవెంటీ ప్లస్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఈడ కెనడాలో అడ్మిషన్ రావాలంటే మంచి యూనివర్సిటీలా యూనివర్సిటీలో రావాలంటే సెవెంటీ ప్లస్ అవసరం అండ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉండదు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాక్లాగ్స్ అంటే ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు ఉంటే నడుస్తుంది కానీ ఐదు ఆరు ఏడు పెట్టుకున్నాను అనుకో ఏం నడవదు అండ్ మీరు రీటేక్ చేసి ఉంటారు కదా సప్లీలు అవి గిట్లా మళ్ళీ సప్లీలో నాకు బ్యాక్లాగ్ లేవు అది అంటే నడవదు సప్లీ ఒకసారి రాసిన బ్యాక్లాగ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇంకా డౌట్ ఉంటే మీరు ఎవరన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోరు కన్సల్టెన్సీ వై జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే నేను చెప్తున్నా కదా విన్న తర్వాత మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే మన కన్సల్టెన్సీ వై జస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసం పోయి అనవసరం పైసలు ఖర్చు చేయకూరి యూనివర్సిటీకి ఎందుకు నేను ఏం చేయమంటున్నా అంటే ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో వస్తున్నాయి యాజ్ అ ఫ్రెషర్ మనకి ఏం ఉద్యోగాలు ఆడ ఏం చేయకపోతే ఏం అప్పటికప్పుడే సదవ అయిపోమని మనకి రావాలనుకుంటే అప్పుడు మనకు యూనివర్సిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా మందికి ఏముంటుంది సరే చదువు అవుతుంది మాస్టర్స్ చేస్తావు జాబ్ వస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ ఏంది నెక్స్ట్ ఏంది ఇవ్వాలి కదా పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కావాలి కదా సో పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కావాలంటే మరి అందుకే యూనివర్సిటీకి రావాలి పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ రావాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నీకు యూనివర్సిటీలోకి వచ్చినావు అనుకో నీకు ఉద్యోగాన్ని అవసరం ఉండదు ఉండకుండానే ఈఎన్పీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ప్రామిషన్ నామినీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక యూనివర్సిటీ వచ్చేసి నేను వాటర్లు లేకపోతే అటు ఎన్నో అనుకో ఒంటారియో ప్రావిన్స్ ఉన్నావు అనుకో అప్పుడు పిఎన్పీ ఉంటుంది ప్రావిన్షియల్ నామినీ ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు కొన్ని ఇట్లా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు రిలీజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు అప్లై చేసుకున్నావు అనుకో అప్పుడు మీరు దాంట్లో లేని స్లాట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఒక ఆరు వందల స్లాట్లు ఏమో ఉంటాయి అది ఓపెన్ అయినప్పుడు మూడు వందల ఆరు వందలు ఏదన్నా ఉండని ఓపెన్ అయినప్పుడు మీరు కనుక రిజిస్టర్ అయ్యారు అనుకో అప్పుడు మీకు ఉత్తానే పిఆర్ విత్ అవుట్ జాబ్ ఏమి ఉండకుండానే మీకు ప్రావిన్షియల్ నామినీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది తర్వాత మీరు ప్రావిన్షియల్ నామినీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి వచ్చేసి అది ఆరు వందలకు లెక్క అవుతుంది అప్పుడు మీరు దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసుకుని పిఆర్ చేయాలి వేరే లెక్క లేదు ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడనే ఉన్నాము అట్లా యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే కాలేజ్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఒకవేళ ఫ్రెషర్ అయి ఉండి చెప్తే పట్టుది తర్వాత కష్టాలు మొదలైతే కష్టాలు మొదలైతే ఫస్ట్ పోతారు మీరు పోతారు అప్పుడు కన్సల్టెన్సీలో దూరుతారు వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ఒకటి ఆ జాయిన్ అయిపో ఇది ఇది సేమ్ ఉంటుంది యూనివర్సిటీ కాలేజ్ కానీ ఏం సేమ్ ఉండదు భయ్య కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే పీజీ డిప్లొమా అంటారు యూనివర్సిటీ చేస్తే మాస్టర్స్ అంటారు అర్థమైందా సో అందుకే ఇప్పుడు కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకో ఈ ముచ్చట ఏమవుతుందంటే మీరు బీ క్యాటగిరీ జాబ్ తెచ్చుకోవాలి తర్వాత అంటే మీరు చదువు అయిపోయిన వెంటనే మంచి బీ క్యాటగిరీ జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అప్పుడు మీరు పిఆర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పిఎన్పిలు అవి ఏమి ఉండవు కాలేజీలకు ఓన్లీ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ చదివే వాళ్ళకే ఉంటాయి అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోరు తర్వాత ఇవన్నీ ఆలోచించవచ్చు సెవెంటీ పర్సెంట్ విత్ తక్కువ బ్యాక్లాగ్స్ కాలేజ్ గందా అని చెప్పట్లే నేను కాలేజ్ కూడా కిరాకుంటా ఇడా మొత్తం ప్రాక్టికల్స్ అవి ఇవి అసలు తోపు ఉంటాయి అబ్బా ఎందుకంటే అది పీజీ డిప్లొమా కాబట్టి మన దగ్గర అదేంటి బ్యాచులర్స్కి మొత్తం మన మెషినరీ అథ్లెట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి కూడా కోర్స్ అట్లా ఉంటాయి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది అంటే ప్రొఫెషనల్
సిక్స్ కంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకో ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ రాదు ఎందుకంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వాటిలో కూడా వస్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఒక రీటేక్ ఇచ్చేసే ఏముంటుంది ఇంకోసారి ఇస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ మన ఇంగ్లీషే కదా సో ఇది ముచ్చట నాకు ఎరికే ఇది ఇట్లా ఇట్లా చెప్తుండే ఏంది అట్లా అట్లా కానీ మొత్తం చిల్ అవుట్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నా పై ఫస్ట్ లా మంచి మాట్లాడుతుండే ఫార్మల్ గా వీడియో వస్తలే వీడియో వస్తలేదు అందుకే అని చెప్పేసి ఇట్లా కాదు దిల్ కోరికే బాధ కరిదే మన వీడియోలు మన ఛానల్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అని ఇట్లా మాట్లాడను సో ఫస్ట్ అయితే ముందుగా చెప్పినా కదా మీరు ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ అయితే యూనివర్సిటీకి ఏం చేయండి మీరు ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కాలేజ్కి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కాలేజ్ పోవచ్చు ఏం టెన్షన్ లేదు మీరు పిఆర్ టైంలో మీకు పాయింట్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అయ్యి అదే యాడ్ అయ్యి కాలేజ్కి వచ్చేసేయచ్చు మీరు మీ పిఆర్ నడిచిపోతుంది కానీ కొత్తగా ఫ్రెషర్లు ఎవరైతే పోరగాలు కొత్త కాలేజ్ అయితే అప్పుడే బయటకు వచ్చి చెప్తున్నా కాలేజ్కి రాకూది ఎందుకంటే పిఆర్ ఇప్పుడు ఎట్లా చూసి కదా ఒక్కసారి ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ డ్రాల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోరి ఒక్కొక్కటి ఫోర్ సెవెంటీ వన్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఆ స్కోర్లు టచ్ చేయాలంటే అసలు ఇక తాతలు దిగి రావాలి అది మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన వాళ్ళకైతే కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ టైంలో మీకు కొంచెం అర్థమైపోతుంది ఎట్లా అప్లై చేయాలి పిఆర్కి అప్పటికి ఇమిగ్రేషన్ లక్కీలీ ఏంటంటే కెనడా ఒకటే మంచి అలో చేస్తుంది అండ్ యూఎస్లో చూసిగా సిచ్యువేషన్ కొంచెం వర్సే నడుస్తుంది కానీ మన వాళ్ళు అయితే బిందాస్ ఉన్నారు కూలే ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం నెగిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి వర్సే నుంచి ఇక ఆస్ట్రేలియా అంటేనా ఉన్నారు లేక అప్పుడు అక్కడ కూడా ఆపేసారు అంటే ఇమిగ్రేషన్ సో అందుకే చక్కర్లు ఏం పడకుండా అన్ని బంద్ చేసుకోవడానికి సీదా కెనడాకి వచ్చేసేది కెనడా మంచి రమ్మంటున్నారు మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా ఫైదా అవుతుంది మనం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్నావు మంచి జాబ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం కూడా ఫైదా అవుతాం సో అందుకే ఇది ముచ్చట ఇక్కడ ఇంకా ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ రాయటి అప్పుడు మనము చూసి ఏమన్నా చేయగలిగితే వీడియో చేద్దాము రోజు రోజు ఇమిగ్రేషన్ అది పెరుగుతుంది కదా ఏంటి అందరు వస్తున్నారు కదా ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ కింద ఆడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది పోయి మళ్ళీ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది జాబ్ మార్కెట్లా సో కాంపిటీ మనం అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి జాబే కదా కావాల్సింది సో జాబ్ లేకుండా అయితే నడవదు కదా అందరికి ఎన్ని రోజులని పార్ట్ టైం చేసుకోవడం చెప్పి పార్ట్ టైం గురించి ఒక వీడియో చేసిన నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చెక్ చేయదు పార్ట్ టైం ఎట్లా చేసుకోవాలి కదా నేను చెప్పిన ఇంకేం మనం వీడియోస్ చేయాలంటే ఇది ఒకవేళ మంచి యాక్సిడెంట్ ఉండే మాత్రం చెప్పురి అల్లి కిరాక్ ఇచ్చేసి పడేద్దాం మనం ఇంకేమున్నాయి బయట చెప్పడానికి నాకు తెలిసి మొత్తం కవర్ చేసేసిన మొత్తం ఏం కవర్ చేయలేదు రెండే పాయింట్ గట్టి గుద్ది చెప్పిన ఒకటి వచ్చేసి యూనివర్సిటీకి రమ్మని ఒకటి ఏమో కాలేజ్కి వచ్చేటోళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు రమ్మని ప్రెషర్లు అయితే కూడా రావచ్చు కానీ మీరు ఒక రిస్క్ టేకింగ్ అయితే రావచ్చు ఎయిట్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ఐఎల్స్లో కొట్టేట టాలెంట్ ఉంటే మాత్రం వచ్చేసేది ఎందుకంటే పిఆర్ రావాలంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఇంటర్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మీకు కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకో ప్రెషర్గా ఎయిట్ ట్రిపుల్ సెవెన్ కొడితేనే సెట్ అవుతారు అప్పుడే పాయింట్స్ మీట్ అయితే మీ అదే యూనివర్సిటీ చేసారు అనుకో యూనివర్సిటీ చేస్తే మంచిగా ఈ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా మీరు సెట్ అయిపోతుంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు పిఆర్ అప్పుడు మీ పాయింట్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ అయిపోతుంది మీరు సిక్స్ అనేది కూడా ఎయిట్ చేసేయచ్చు ఎయిట్ త్రిబుల్ సెవెన్ వచ్చింది అనుకో యూనివర్సిటీ చదివారు అనుకో ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ కాలేజీలకు ఆల్మోస్ట్ పంద్రహ పాయింట్లు ఫరక్ వస్తాయి పంద్రహ బీస్ పాయింట్లు అని కూడా ఫరక్ వస్తాయి మీరు సిఆర్ఎస్ స్కోర్ క్యాలిక్యులేటర్ అని ఉంటుంది ఒకటి అది గూగుల్లో సర్చ్ చేసుకోరు అది ముచ్చట ఇంకా అదే ఈ వన్ ఎందుకు చెప్తారు అనుకుంటారు అంటే అల్టిమేట్గా మీరు ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకొని మాస్టర్ చేసి ఏం చేద్దామని అందుకే కదా పిఆర్ఏ కదా కావాల్సిన అందరికి పిఆర్ కావాలంటే ముంచట ముందైతే చావో కొందరు ఉంటారు వద్దు నేను అట్లా అనట్లేదు కొందరు అయితే ఉంటారు ఎట్లా అంటే వచ్చి నేను చదువుకొని వాపస్ పోతామా మా నాతో కాదమా అది ఇది అంటారు అది అలాగ్ కేటగిరీ అది మన కేటగిరీలు ఏంటంటే ఈ పిఆర్లు ఇది అయితే ఫస్ట్ చెప్పాలి ఇది మెయిన్గా అసలు పూరలకు చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే అందరినీ పైసలు పెట్టుకొని వస్తారు ఎందుకు సెటిల్ కావాలి కదా ఇక ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా అందుకే సంపాదించుకోవాలి చేయాలంటే పిఆర్ కావాలంటే ఇది ఇది సెట్ అయిపోతారు అట్లే ఉంటుంది మళ్ళీ కథ సరేనా ఇంకా ఇంక మళ్ళీ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కన్సల్టెన్సీల ట్రాప్లో పడకూడదు కన్సల్టెన్సీలు ఏంటంటే నేను మొన్న పోయినా ఏంది మా కజిన్ని పట్టుకొని పోయినా ఇట్లా ప్లస్ టూ అయిపోయింది పోతే నా ముందు పూస పెట్టారు ముగ్గురు పూస పెట్టుకొని చెప్తుందామే ఏంటిది అంబర్ కాలేజ్ ఇది టాప్ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ ఇది టాప్ కాలేజ్ ఈ కాలేజ్
అక్కడ కామన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి వస్తే చూసినాము అదంతా గ్యాదర్ చేసుకుని ఏది రైటో ఏది రాంగో మీరు మీ ఓన్గా డిసైడ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అండ్ ఇక కొందరు ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అడిగిరు నన్ను అంటే పర్సనల్గా రేటు పోవడం బెస్ట్ మా మా యుఎస్ఆ కెనడా నా అడిగిరు కానీ ఇక ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ బయ్ నాకు తెలియదు అని చెప్పాను అయితే ఎందుకంటే నీకు ఎటు పోవాలండి నేను ఇప్పుడు కెనడాకి రమ్మని అనుకో నీకు నచ్చకపోవచ్చు కెనడా బట్ నాకు నచ్చింది కదా నేను ఎట్లా నేను అయితే రారా ఇన్ని చదువుకో మంచిగా ఉంటే సెటిల్ అయిపోతాను అని చెప్తాను అని మళ్ళీ వాడు సాటిస్ఫై అయిపోతే ఎవరు బాధ్యులు అందుకే అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నువ్వు డిసైడ్ అయింది అనుకో నీకు తెలుస్తుంది నీ దిల్కి ఎట్లా అంటే అరే నా ఊరు వచ్చు అండ్ నేనే కష్టపడాలి ఏదో చేసుకో అని చెప్పేసి నీకు ఉంటుంది సో అందుకే ఈ లెక్క ఎలా నేను ఎక్కువ సజెషన్ ఏదోచుకోలేదు వాళ్ళకి సో కెనడా మంచిగా ఉంటుంది కెనడాకి రావచ్చు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది మీకు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినా వెంటనే లైక్ యూనివర్సిటీ నుంచి యూనివర్సిటీ నుంచి మీరు కంప్లీట్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ మీకు ఎట్లా అంటే త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది సో యూనివర్సిటీలో మామూలు ఏది తీసుకున్నా కూడా టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఉండే కోర్స్ తీసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాలేజ్ అయినా యూనివర్సిటీ అయినా ఎందుకంటే అప్పుడే త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోరనుకో వన్ ఇయర్ వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది అప్పుడు ఎడి పోతారు వన్ ఇయర్లో ఏం చేస్తారు మీరు జాబ్ దొరికిస్తారు వన్ ఇయర్లో వన్ ఇయర్ జాబ్ దొరికినా కూడా మీరు పిఆర్ అప్లై స్టేట్కి ఇక్కడ బీ కేడగిరీ జాబ్లు ఉండాలి బీ కేడగిరీ జాబ్ ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అది అయిద్దా అందుకే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ మాకులో పెట్టుకొని ఏం చేసినా కూడా జాగ్రత్త ఆలోచించి చేయరు అండ్ కాలే ఈ కన్సల్టెన్సీలు చెప్తున్నా అని చెప్పేసి అసలు బ్లైండ్ వెళ్ళకండి కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకోండి మీ ఓన్గా ఏం అసలు ఎట్లా ఎట్లా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఏం చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చేటో వాళ్ళు అందరు ఎట్లుంటారు అంటే అరే వచ్చేసారు వచ్చేసారు తొందర తొందర వచ్చేసారు అరే వచ్చ వస్తారు వచ్చిన తర్వాత రిగ్రెట్ అయ్యే కంటే వచ్చే ముందు ఒకసారి ఆలోచించుకోవడం బెస్ట్ అని నేను అంట సో ఇది లెక్క సమ్ నేను ఈ వీడియో కూడా చాలా పద్ధతి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎందుకో నాకు ఇక మా ఈ ట్రయల్ చేసి 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 కొద్ది దిల్ కోల్కే బాధకరం అటు ఇటు ఉండొచ్చు వీడియో మీకు అర్థమై ఉంటుంది బట్ దీకి ఎట్లుంటో చూద్దాం సరేనా ఇంకేమన్నా చెప్తున్నాయి కదా ఈ బీ కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ జాబ్ల గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తా ఇదైతే పర్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ గురించి ఫస్ట్ అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోరు మంచి యూనివర్సిటీకి రండి సో కంప్లీట్ చేసుకొని మాస్టర్స్ జాబ్లో అప్లై చేసుకొని అండ్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కుష్ కుష్ ఉంటారు జిందగీ కుష్ ఉంటుంది సరేనా సరేనా చలో రైట్ మదా డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ కజిల్ వైబ్స్ ప్లీజ్ డూ షేర్ కమెంట్ అండ్ లైక్ ఎవిడెంట్ నేను సిగ్రే చేసిన అనుకుంటున్నచ్చు నచ్చితే ఒక ఎట్లా వీడియోస్ కావాలంటే చెప్పుకుని నేను కంటిన్యూ చేస్తా ఇదే వైబ్ని ఏమంటారు సరేనా పీస్ అవుట్